Buongiorno amici, torniamo a parlare di Gesù, oggi abbiamo come una volta la solita torretta di libri. Torniamo a parlare di Gesù per il motivo molto semplice che pare che insomma succeda con lui quello che succede e succede da secoli con l'Antico Testamento, cioè si parla del cosiddetto Dio dell'Antico Testamento come se l'Antico Testamento non esistesse e molto spesso si parla di Gesù un po' come se il Nuovo Testamento non esistesse. Però non bisogna dimenticare che, vero o inventato che sia, ciò che noi sappiamo di questa figura è contenuto in questo libro, cioè nel Nuovo Testamento. E quindi, se noi vogliamo parlare di quella figura, non possiamo prescindere da ciò che c'è scritto qui. Anzi, dobbiamo dedicargli molta attenzione, perché altrimenti finiamo per inventare nuove teologie, cosa che peraltro sta avvenendo. Il discorso principale, che ho già fatto altre volte, è quello della necessità di contestualizzare la figura di Gesù nell'ambiente storico nel quale sarebbe vissuto. L'altra volta vi ho parlato dei criteri che vengono utilizzati dagli esegeti per tentare di capire se i Vangeli in particolare sono, sono veri oppure no e quindi insomma tutta una serie di categorie che vengono applicate proprio perché certezze non se ne hanno. Ma nell'ambito di questa incertezza una certezza che invece ci viene da sempre presentata è quella che Gesù si pone come figura unica sia nel suo ambiente storico sia poi nella storia in generale e quindi come figura che ha stravolto quello che era, quella che doveva essere e voleva essere la credenza, cioè il giudaismo dei suoi tempi. E quindi ci viene raccontato appunto del fatto che Gesù era in continua lotta con i farisei proprio per imporre una nuova legge. Già abbiamo cominciato a vedere che le cose non stavano così, ma ehm, oggi facciamo una serie di contestualizzazioni, tra l'altro anche parlando e raccontando ciò che ci dice un importantissimo gesuita anche sulla uscita di Gesù dal sepolcro, ma lo vediamo dopo. Adesso vorrei intanto, eh, proprio nell'ambito di questa contestualizzazione, partire dagli Atti degli Apostoli, proprio per far capire qual era l'ambiente storico e far capire che eh, c'erano in realtà dei farisei che erano dalla parte di Gesù. E allora, ad esempio, se noi prendiamo gli Atti degli Apostoli nel capitolo 5, dove si parla degli apostoli che vengono, che vengono addirittura arrestati perché dicevano cose che non piacevano soprattutto alla casta dei Sadducei, cioè all'alta casta sacerdotale che deteneva il potere e come sempre deteneva il potere in combutta con il potere laico che in quel momento era rappresentato dall'impero romano. Allora nel capitolo 5, dove appunto vengono narrate anche eh, le cose che gli apostoli dicevano a loro difesa, si dice ma quelli udendo queste cose si esasperarono e volevano ucciderli. Allora si alzò nel Sinedrio, che era l'assemblea, il tribunale, un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, onorato da tutto il popolo e richiese che gli uomini, cioè gli apostoli, fossero condotti fuori un momento. Poi disse Israeliti, riflettete bene su ciò che state per fare di questi uomini. Tempo fa venne Teuda dicendo di essere qualcuno e a lui si aggregarono circa 400 uomini, ma fu ucciso e i suoi aderenti furono dispersi e finirono nel nulla. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo, che probabilmente è legato tra l'altro la figura di Gesù proprio dal punto di vista familiare, nei giorni del censimento e trascinò gente dietro di sé, ma anche egli finì male e i suoi aderenti furono dispersi. Per il caso presente, cioè per i gesuani, cioè questi apostoli che avevano conosciuto e seguito direttamente Gesù, quindi per il caso presente vi dico, non impicciatevi di questi uomini e lasciateli fare. 
Se questo è un progetto o un'impresa di uomini, sarà distrutta. Ma se viene da Dio, e sappiamo che cosa si intendeva per Dio allora, cioè nell'ambiente del giudaismo, ne abbiamo parlato tante volte, erano i cosiddetti Elohim, o era comunque l'Elohim che governava su Israele, non potrete annientarli, guardatevi dal farvi trovare in lotta con quell'Elohim che governava Israele. Si attennero al suo consiglio e, richiamati gli apostoli, li fecero percuotere e comandarono loro di non parlare più del nome di Gesù, quindi li rilasciarono. Quindi qui abbiamo un fariseo, dottore della legge, stimato da tutto il popolo, che prende le difese dei seguaci di Gesù, altro che essere in contrasto. Ma non basta, andiamo avanti, sempre negli Atti degli Apostoli, dove si parla del concilio tenuto a Gerusalemme per stabilire le regole che andavano applicate anche a quelli che aderivano a questa nuova predicazione non provenendo direttamente dal giudaismo. Già vi ricordate quando ho parlato dei diversi giudaismi che esistevano allora e c'era tra le varie ehm, correnti, c'era quella degli ellenisti, cioè quelli che erano appunto, come dire, vicini al pensiero, alle idee dell'ideologia greca. E in questo concilio si dice «Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei che erano divenuti credenti e dissero «Bisogna circonciderli e ordinar loro di osservare la legge di Mosè». Quindi qui la discussione verteva sul fatto se questi nuovi adepti che provenivano dall'esterno e che quindi non erano circoncisi dovessero subire questo tipo di intervento. Bene, qui ci sono dei farisei che stavano chiaramente dalla parte dei gesuani e che esprimevano la loro opinione dicendo che i nuovi dovevano essere circoncisi per poter essere accettati, ma erano farisei che seguivano i gesuani e nell'ambito di queste discussioni che c'erano sempre fra di loro eh, esprimevano la loro opinione. Ma sempre negli Atti degli Apostoli abbiamo un ulteriore esempio di contestualizzazione. Abbiamo addirittura Paolo, Paolo che è il fondatore, il creatore del cristianesimo, cioè colui che ha preso la figura di Cristo e l'ha trasformata da rabbi, giudeo, ebreo, messianista, in ciò che sappiamo, in ciò che è poi stato tramandato nel corso della tradizione e in ciò su cui è stato costruito tutto il sistema della Chiesa cristiana romana. E allora Paolo, quando anche lui viene sottoposto a processo davanti al Sinedrio, dice, fratelli, io sono fariseo, figlio di farisei, io sono sotto il giudizio a motivo della speranza nella resurrezione dei morti. Appena dette queste parole scoppiò un tafferuglio tra farisei e sadducei e l'assemblea si divise. I sadducei infatti dicono che non c'è né risurrezione né angelo né spirito, mentre i farisei ammettono tutte queste cose. Ora qui ci sono due elementi importanti. Il fondatore del cristianesimo è un fariseo, dichiaratamente fariseo, e quindi dire che Gesù era contro i farisei significa andare contro la storia, significa andare contro le fondamenta stesse del, del cristianesimo, e si dice anche un'altra cosa, che partendo dallo stesso libro, cioè partendo dalla stessa tradizione contenuta nell'Antico Testamento, c'erano correnti talmente diverse, Sadducei e farisei che dicevano in relazione all'aldilà l'esatto opposto gli uni degli altri. Cioè per i Sadducei non esisteva né resurrezione né angelo inteso come entità spirituale né spirito, mentre i farisei credevano in questo. Dunque vedete che porre Gesù contro i farisei significa fare una vera e propria mistificazione dimenticando invece il contesto storico nel quale questa figura va inserita. E quindi a questa figura non vanno poi attribuite 
tutte quelle caratteristiche che sono state elaborate, diciamo pure inventate nel corso dei secoli, per renderlo differente, per giustificare il fatto che lui ha creato una religione nuova. No, non era sua intenzione, non l'ha fatto, l'hanno fatto gli altri, lui era pienamente inserito. E adesso andiamo a vedere delle cose che lui diceva anche su temi importanti e che erano dette esattamente nello stesso modo nella tradizione farisaica. Poi passiamo anche a quel discorso che vi ho anticipato prima sul gesuita e sulla uscita di Gesù dal sepolcro. Adesso lasciamo gli atti degli apostoli e torniamo nei Vangeli. Precisamente andiamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 7, dove Gesù fa un'affermazione importante. Dice quanto dunque desiderate che gli uomini vi facciano fatelo anche voi a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Cioè Gesù qui dice che tutta la legge, tutta la Torah, si, mosaica, si riassume in questa affermazione. Cioè fate agli altri ciò che vorreste fosse fatto a voi. Io su questo avrei delle considerazioni personali perché non sempre agli altri piace che noi facciamo a loro ciò che piacerebbe a noi, perché, come dire, le convinzioni potrebbero essere diverse, ma, insomma, non entriamo nel merito di questa discussione che implica poi delle posizioni soggettive, rimaniamo alla oggettività del testo. Quindi lui dice questo, ma non era il solo a dirlo, perché in realtà lo dicevano altri maestri, per esempio... Illel il Vecchio, uno dei massimi maestri del giudaismo, e questo è riportato nel Talmud babilonese, diceva «Ciò che è odioso per voi, non farlo al tuo compagno». Questa è tutta la Torah, il resto è elaborazione, cioè esattamente le parole di Gesù. Non c'è nessuna, assolutamente nessuna differenza. Tra l'altro questo passo viene ricondotto da molti esegeti a ciò che si dice nel passo del Levitico. Levitico, capitolo 19, versetto 17. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello, non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Ora, questo concetto di prossimo ne abbiamo già parlato, ma vale la pena di rimarcarlo proprio alla luce delle traduzioni che gli ebrei fanno di questi passi. Gli ebrei, e qui mi riferisco alla Università Ebraica di Gerusalemme, quindi, come dire, siamo al top di quelle che sono le fonti alle quali ci possiamo rifare. Quando citano questo passo del Levitico, dicono appunto tu non nutrirai sentimento di vendetta eccetera ma tu amerai il tuo neighbor as yourself neighbor lo sappiamo in inglese è il tuo vicino di casa in questo caso siamo nel levitico è il tuo vicino di tenda perché queste erano leggi che venivano date quando da Mosè quando erano nel deserto quindi il concetto di prossimo allargato è un concetto che è stato elaborato successivamente. Non c'è, non c'è nell'Antico Testamento e per certi aspetti non c'è neppure nel Nuovo, adesso lo vedremo. Quindi colui che bisogna amare come noi stessi è il nostro vicino, secondo questa legge. Dopodiché è chiaro che se tutti a massimo tutti gli abitanti del mondo allo stesso modo vivremmo in un paradiso terrestre. Su questo non ci sono dubbi. Chi può mettere in discussione un'affermazione del genere? Basta guardarsi attorno per capire cosa sta succedendo, visto che manca questo amore. Quindi non dico che non bisogna amare, dico che in quei libri non c'è scritto ciò che ci viene detto e che invece a quei libri viene attribuito. E poi il, il vecchio diceva appunto, come vi ho letto, ciò che è odioso per voi non farlo to your fellow, al tuo compagno. 
di nuovo viene ribadito che questo comportamento deve essere tenuto nei confronti del vicino, non del prossimo in generale. Questi sono concetti che vanno tenuti ben presenti per rimanere fedeli a ciò che c'è scritto all'interno di questi testi dai quali vengono poi fatte partire quelle elaborazioni che diventano per carità interessanti, anche accettabili, anche direi doverosamente applicabili, ma che non sono contenute in quei testi. E adesso andiamo avanti nel vedere altre affermazioni importanti. A conferma di quanto vi ho appena detto, passiamo a Luca capitolo 1, dove si parla dell'annunciazione da parte di Gabriele a Maria sul concepimento di Gesù. E si dice, ecco, tu concepirai nel grembo e darai alla luce un figlio, lo chiamerai Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine, e regnerà sulla casa di Giacobbe. Quindi Gesù, come dice tutto l'Antico Testamento e come ribadito qui da Luca, si dice che regnerà sui figli di Giacobbe. Quindi neanche su tutti gli ebrei, non parliamo di tutto il mondo, neanche su tutti gli ebrei, perché già abbiamo spiegato più volte che Giacobbe era una delle linee della famiglia abramitica, dove erano tutti ebrei. Ma Gesù si occupava, doveva occuparsi, qui è detto chiaramente, della famiglia di Giacobbe e il suo regno su quella si svilupperà. Nella eh, Apocalisse Aramaica, trovata nei testi di Qumran, si dice esattamente ciò che è richiamato qui, sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Allora, lui sarà chiamato grande, figlio di Dio, lui sarà chiamato il figlio dell'Altissimo, il suo regno non avrà fine e lui giudicherà sulla terra in verità e pace. Ma quando si parla di terra qui, si parla di terra di Israele, non del pianeta terra. Quindi esattamente l'Apocalisse aramaica trovata a Qumran corrisponde esattamente a ciò che dice Luca nel capitolo 1. E quindi anche qui abbiamo una corrispondenza perfetta, cioè una contestualizzazione storica che ci dice come Gesù facesse pienamente parte del suo tempo. Voglio riprendere ciò che dice un gesuita, il gesuita Jean Danielou, cardinale, accademico di Francia, docente di teologia, uno dei sostenitori del movimento di ritorno alle fonti, che è un movimento importantissimo, che è quello che noi stiamo facendo. Torniamo alle fonti per vedere ciò che veramente dico. E per quanto riguarda Gesù fa delle affermazioni interessantissime partendo dalla cosiddetta ascensione di Isaia, uno di quei testi che stanno al di fuori del canone ufficialmente accettato dalla Chiesa. Ma questo gesuita dice giustamente, torniamo alle fonti. E qui lui, ovviamente non vi sto a leggere tutto perché lo studio è molto articolato e complesso, ma dice in sostanza che Gabriele e lo Spirito Santo sono, erano, per l'ascensione di Isaia, esattamente la stessa cosa. Quindi quando si parla di Spirito Santo, in realtà si parla di Gabriele perché si dice che si vede che è frequentemente citato l'angelo dello Spirito Santo che è identico a Gabriele. Cioè quando si parla di angelo dello Spirito Santo, dice Jean Danielou, si parla di Spirito Santo e dice ed è dunque proprio lo Spirito Santo che occorre senza dubbio vedere in questo angelo. Cioè lo Spirito Santo si identifica con quello che in alcuni testi, come l'ascensione di Isaia, viene chiamato l'angelo dello Spirito Santo. E poi dice che quindi si vedrà che questo 
è uno degli aspetti di Gabriele, cioè l'angelo dello Spirito Santo è Gabriele, ma l'angelo dello Spirito Santo è lo Spirito Santo, dunque per la proprietà transitiva Gabriele è lo Spirito Santo. E ancora ripete l'angelo dello Spirito Santo nell'ascensione è una trasposizione di Gabriele e lo Spirito Santo è rappresentato sotto la categoria di Gabriele. E quindi l'angelo dello Spirito Santo nell'ascensione di Isaia è una cristianizzazione del tema giudaico di Gabriele e è proprio lo Spirito Santo che bisogna riconoscere in Gabriele. Quindi su questo il Gesuita non ha dubbi. L'angelo dello Spirito Santo è dunque Gabriele, ma poiché abbiamo stabilito che l'angelo dello Spirito Santo è lo Spirito Santo, abbiamo qui un'assimilazione dell'angelo Gabriele allo Spirito Santo negli episodi della nascita di Gesù. Cioè quando si dice che lo Spirito Santo produce la gravidanza di Maria, in realtà, stando a questa affermazione di Jean Danielou, che è certo uno dei più importanti studiosi nell'ambito dei Gesuiti, a creare, a produrre la gravidanza in Maria è Gabriele. Ma Gabriele, lo sappiamo dal libro di Daniele, era un ish, cioè era un Uomo. E lo dice Daniele nel capitolo 9 al versetto 21 dove dice «Mentre dunque parlavo e pregavo, Gabriele, che io avevo visto prima in visione, volò veloce verso di me. Era l'ora dell'offerta della sera». Questa è la traduzione, dove però manca una parola. Manca una parola importantissima perché nella Bibbia ebraica c'è scritto Aish Kevriel, che quindi arriva, Muaf Beyaf, cioè essente affaticato di fatica. E questo è chiaramente tradotto nel dizionario di etimologia ebraica pubblicato dall'Università di Haifa. E quindi abbiamo questa trasposizione. Lo Spirito Santo è Gabriele. Gabriele è un uomo, quest'uomo è quello che si presenta a Maria e dice che lo Spirito Santo, cioè in realtà lui, stando a ciò che dice Jean Danielou, produrrà in lei la gravidanza e da questa gravidanza nascerà Gesù. Quindi qui siamo di fronte veramente a delle affermazioni che stravolgono tutto ciò che ci viene insegnato. Ma non solo, Jean Danielou procede e riprendendo lui stesso il Vangelo di Pietro dice che un altro passo che concerne Gabriele riguarda la resurrezione di Cristo, tra le cui circostanze l'autore descrive la discesa dell'angelo della Chiesa che è nei cieli e l'apertura della tomba il terzo giorno da parte dell'angelo dello Spirito Santo e di Michele, il capo degli angeli santi. Di Michele abbiamo già parlato ampiamente, gli ho dedicato più video. E dice che questo testo ricorda il Vangelo di Pietro in cui due angeli sollevano il Cristo che esce dalla tomba. Il Vangelo di Pietro in realtà dice di più. Dice che nella notte arrivò una luce dal cielo scesero due individui che Jean Danielou giustamente dice sono due angeli, cioè due di quelli che operavano per conto degli Elohim, spostano la ruota, la grande ruota che chiudeva la tomba, quindi aprono la tomba, entrano, escono tre persone di cui una delle tre, cioè Gesù, veniva sorretto perché non riusciva a camminare. E anche qui precisa il Gesuita che questi due angeli sollevano il Cristo che esce dalla tomba. 
sono questi due inviati, questi due rappresentanti degli Elohim che sollevano Gesù esattamente come dice il Vangelo di Pietro. Quindi siamo in una contestualizzazione totalmente diversa da quella che ci viene raccontata. È ovvio che io non so se questa sia la verità, perché proprio il capo dei Gesuiti, lo ricorderò sempre, dice che al tempo di Gesù non c'erano i registratori e dunque non sapremo mai quale sia stata la, la verità, non avremo mai la certezza. Ma se vogliamo parlare di Gesù, dobbiamo rifarci alle fonti, senza inventare nuove teologie che contemplano tutta una serie di elaborazioni. Poi abbiamo nella storia anche tutto il discorso delle stimmate, alle quali varrebbe la pena di dedicare un video intero, perché sono una situazione, un dato di fatto, ma sul quale bisogna fare delle riflessioni molto importanti e molto profonde, anche se in realtà molto semplici. Un altro concetto importante che ci viene presentato spesso come unico è quello di Gesù come luce, come luce del mondo. E questo è, ad esempio, rimarcato in Giovanni, nel capitolo 12, dove nel versetto 35 si dice Ancora per poco la luce è con voi. Camminate mentre avete la luce, affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete alla luce per diventare figli della luce. Bene, sempre riprendendo le traduzioni dell'Università di Gerusalemme, si parla esattamente di questo e si, se ne parla nei testi di Qumran. Vi ricorderete che quando ho fatto o rappresentato le varie categorie di pensiero giudaico eh, o pensiero religioso che eh, era presente, che erano presenti al tempo di Gesù, ho parlato anche dei cumramiti che alcuni identificano con gli esseni, identificazione assolutamente non, non documentata, non certa, magari c'erano anche degli esseni, ma insomma comunque... Torniamo ai testi di Qumran, dove si parla esattamente dello stesso concetto. Cioè si dice che il primo assalto dei figli della luce sarà condotto contro i figli delle tenebre, i figli del buio, e non ci saranno sopravvissuti tra i figli delle tenebre. Cioè qui il concetto di perdono non c'è. La lotta è, come si usa dire, all'ultimo sangue i vincitori e i perdenti. E quindi alla fine ci sarà gloria e lunga vita per i figli della luce, mentre i figli delle tenebre sono destinati a soccombere. Quindi abbiamo in Giovanni e nei testi di Qumran esattamente le stesse affermazioni sulla distinzione tra i figli della luce e i figli delle tenebre. E questo è un altro concetto molto importante che ci dà l'idea di come la figura di Gesù sia, fosse perfettamente inserita nel suo contesto storico. Questo concetto della lotta tra i figli della luce e i figli delle tenebre, collegato alla totale mancanza di, diciamo, di compassione, di pietà nei confronti dei figli delle tenebre che devono essere annientati, è ripreso anche da Paolo, dal fariseo Paolo che ha inventato il cristianesimo, non dimentichiamolo mai, dal fariseo Paolo che ha elaborato il cristianesimo. Nella lettera ai Tessalonicesi, nella prima lettera, dice «Circa il tempo e l'ora, fratelli, non avete bisogno che vi scriva. Quando diranno pace e sicurezza, allora improvvisa li colpirà la rovina, come i dolori del parto la donna incinta» e non sfuggiranno. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, quindi quelli che non sfuggiranno sono i figli delle tenebre. Sì che quel giorno vi sorprenda come un ladro. Siete tutti figli della luce e figli del giorno. Quindi anche qui Paolo il fariseo, lo ripeto perché bisogna averlo ben chiaro nella testa, il fondatore del cristianesimo, era assolutamente in linea 
con le affermazioni del suo tempo che si trovano e che sono state fortunatamente trovate nei testi di Qumran che ci aiutano a capire moltissimo sulle origini del cristianesimo e non è un caso che per alcuni decenni questi testi non siano stati messi a disposizione degli studiosi perché rimettono in discussione ciò che si crede di sapere delle origini del cristianesimo e lo si crede di sapere perché così ci è stato raccontato. Ma noi andremo avanti nel raccontare come Gesù fosse uno dei tanti farisei del suo tempo, uno dei tanti maestri del suo tempo, anche se le questioni, le azioni, le situazioni relative alla sua nascita e relativa a ciò che è successo dopo che è stato messo in croce, non morto in croce, ma tirato giù vivo e portato via dagli emissari degli Elohim. Quindi a parte questo, lui ha cercato di condurre la sua missione, che era una missione che riguardava esclusivamente Israele, e l'ha fatta da maestro, quindi da rabbi giudeo, messianista, indipendentemente da ciò che poi ci viene raccontato in seguito. Quindi io mi immagino anche Gesù che osserva, ad esempio, coloro che si riuniscono alla domenica in San Pietro per sentir parlare di lui e dice, ma qui si raccontano cose con le quali io non centro assolutamente nulla. Ciao, grazie e alla prossima.